situation uh, around coronavirus has indeed been declared a world health public health emergency. Here in Canada, we have very different processes in place than in the United States. For example, we don't need to call a public health emergency here because we already have the structures, the systems, and the authorities to spend appropriate dollars necessary to respond, treat, and maintain our public health systems. Thank you, Mr. Speaker. Monsieur le Président, nous sommes maintenant rendus à quatre cas du coronavirus confirmés au Canada. Nous avons appris que les Canadiens en Chine seront rapatriés au pays, seront mis en quarantaine. Cependant, nous avons demandé à plusieurs reprises ce qui avait été fait pour les voyageurs du vol CZ-311, dans lequel les deux premiers cas ont été détectés. Malheureusement, encore aucune réponse pour cette situation. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut nous dire si tous les voyageurs du vol CZ-311 ont été contactés si nous savons où ils sont et ce qui a été fait pour être certain qu'il n'est pas le coronavirus. L'honorable ministre de la Santé. And I'd like to take the opportunity to correct the record. In fact, I've said in this House that all 27 passengers that were undergoing contact tracing have, in fact, been found and are not, uh, are not and do not have the virus. Uh, there are no other confirmed cases in Canada at this time. Uh, we continue to work very closely with our local and provincial and territorial partners to make sure that we continue the process of screening, detection, isolation in the cases of, of a, a case. And, uh, and further reporting mechanisms. Thank you. I remember for Aurora, Oak Ridge's Richmond Hill. Well, Mr. Speaker, Canadians are watching this government with anticipation and disappointment as the flight that they were told that would bring Canadians home from China has yet to take off. The UK, the US, EU countries, Japan and South Korea have all been successful in evacuating their citizens affected by the coronavirus from China. What is the holdup? Is the delay in evacuation due to the disastrous state of Canada-China relations? When will this government be able to set a date for the flight to get Canadian citizens from China home? Minister of Foreign Affairs. Mr. Speaker, to answer the question of my colleague, the answer is not at all, Mr. Speaker. Once you have an emergency, the first thing you need to do is to assess the needs. This is what we did. The second thing we did, Mr. Speaker, was to charter a plane. This is what we did. And what we're working on, Mr. Speaker, now is with respect to authorization and organizing the ground logistics, Mr. Speaker. We will be there for Canadians in Iran who want to be repatriated. And I will inform Canadians at every step of the way of what this government is doing for them. Monsieur le Président, le ministre du Patrimoine essaie de remettre la pâte à dents dans le tube de dentifrice, mais ça ne marche pas. Les libéraux essaient de contrôler les médias et les journalistes. Ils ont essayé avec une subvention de 600 millions dans une tentative d'acheter des journalistes. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, le ministre nous apprend hier qu'il veut donner une licence aux salles de nouvelles. Big Brother ne saurait pas faire mieux, Monsieur le Président. Quand le ministre va-t-il cesser ses lubies antidémocratiques et s'occuper du milieu culturel? L'honorable ministre du patrimoine. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement supportera toujours une presse forte, libre et indépendante. Cela étant, le, mon collègue de Bellechasse, le Chemin Lévy, disait la semaine dernière que le rapport était intéressant et qu'il qu qu souhaitait la bienvenue à ce rapport-là. Alors, nous, nous, contrairement à eux, nous allons travailler non pas pour que notre politique culturelle soit définie à Hollywood, mais ici par les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois et les Québécoises. Merci, M. le Président. The Honourable Member for Thornhill. Mr. Speaker, Canadians have seen a jaw-dropping erosion of rights under this Liberal government. For example, Bill C-76, which rigged election rules in the Liberals' favour, and the $600 million...